哈喽，大家好，我是曹哥，今天给大家分享一道油麦菜清脆爽口的做法，做法非常的简单易学。首先把油麦菜的根部切掉一点不要，然后用手把油麦菜将它一片一片给它分开，因为油麦菜里面残留着好多的虫卵和灰尘，如果你不散开来清洗的话，就很难清洗干净。所以，我们清洗的时候一定要把油麦菜给它散开，像我这样。油麦菜全部散开以后，像这样子就可以了。然后把油麦菜将它对半切开，大概切成七到八公分左右。油麦菜的尾部残留的毒素太多，就不要了。切好以后，直接把它放到大一点的盆里面，加入一勺食用盐。再加入一点小苏打，再倒入大量的清水，我们要用食盐和小苏打给它清洗一下。加点食用盐清洗的话，油麦菜能清洗的非常的干净，特别是上面的灰尘和虫卵，就能完全清洗干净。而小苏打能保持油麦菜翠绿的颜色，炒出来以后清脆爽口，颜色非常的翠绿。所以我们要把油麦菜给它多清洗几遍，给它清洗干净。最好是像我这样搂着洗，把上面的灰尘给它浸泡一下。浸泡五分钟之后，我们再次把油麦菜给它清洗一下。浸泡过的油麦菜里面的灰尘全部浸泡出来了。看一下我们水里面还有小灰尘，而且水的底部好多的泥沙。所以我们一定要给它多清洗几遍，再把油麦菜放到大盆里面，再倒入清水。我们再放入清水，把油麦菜再次给它清洗一下。这样清洗出来的油麦菜就非常的干净了，我们吃起来也比较放心。清洗干净以后，矿水拿出来，放到竹筐里面。接下来准备一块五花肉，给它切成薄片。五花肉可以切薄一点，不要切得太厚了。切好以后，装入碗中备用。准备一些大蒜，给它切成蒜片。蒜片切好以后，再改刀切成蒜末。蒜末我们要剁细一点，不要剁得太粗了。全部切好以后，装入碗中备用。准备一块生姜，切成薄片，再改刀切成姜丝，最后再切成姜末就可以了。姜末切好以后，和蒜末放在一起。喜欢吃辣的，再准备几个小米椒，把辣椒瓣切掉，然后把小米椒给它切成小段。小米椒切好以后，和蒜末放在一起，准备半根大葱，将它切成片，然后把它切成葱花就可以了。葱花切好以后，和蒜末放在一起。接下来调个料汁，一勺生抽，少量的胡椒粉，再加入一点蚝油，八十八粒鸡精，加入一勺玉米淀粉，倒满一小碗清水，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。搅拌均匀，先放一旁。接下来起锅，加入少量的食用油。油热之后，我们把油麦菜放入锅中。我们要把油麦菜提前给它煸炒一下，这一步非常的重要，也是翠绿颜色的关键。开小火，把油麦菜给它翻炒一下。油麦菜这样炒一下，就非常的翠绿，而且吃起来也非常清脆。大概炒一分钟之后，将它盛出来，装入碗中备用。接下来起锅，加入少量的食用油。油热之后，把五花肉先放入锅中，给它翻炒一下
，我们要把五花肉炒出多余的油脂。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发色的小手，给我点个赞呗。炒香以后，我们再放点花椒，我们要把花椒炒出香味来。炒香以后，再把姜蒜末、小米辣全部放入锅中。这里我们要开大火，快速的将它翻炒一下，炒出蒜香味。炒香以后，我们再把油麦菜加进来。这里我们要开大火，快速的将它翻炒均匀。如果开小火炒的话，就没有那种味道了。翻炒均匀以后，我们再把调好的料汁一起加进来。继续开大火，快速的将它翻炒一下，哇，真的是太香了！翻炒均匀以后，差不多就可以出锅了，不要炒得太久。然后将它盛出来，装入碗中，就可以开吃啦。一道鲜香美味又好吃的油麦菜就这样做好了。这样爆炒出来的油麦菜比饭店里面做的还要好吃，主要是按照我这个方法做出来，真的是清脆爽口，硬来下酒下饭都非常的不错。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。我们下个视频再见吧。